会。还没起床呢。小爱，嗯，小慧，小爱，小爱。我收拾完东西我就去。收拾什么呀？赶紧出摊吧，还得做生意呢。站这干什么呀？出摊儿。等会儿，自己东西拿着。跟你说，谭小爱，你出来！你应该知道我为什么来找你。你今儿早上不都看见了吗？我现在和徐小辉的关系啊，那可不一般。你干嘛这样看着我？徐小慧那人你也知道，见一个爱一个，反正他怎么想的我不知道，你怎么想的我心里可门清。你不就为了嫁一城里人，住在城里舒舒服服的过一辈子吗？你不就想为了要他那点钱吗？他给你钱了吗？你不还住在这破地儿吗？谭小爱，我说你脸皮怎么那么厚啊？啊，人家明明对你没兴趣了，你怎么还像一狗皮膏药一样赖着他不走呢？你也不撒泡尿照照自己什么德行？哎，就你这脸蛋儿，就你这身段儿，他凭什么非得喜欢你不能喜欢别人呢？要我说啊，你说哪儿来的跟哪儿去，回你们农村不是挺好的吗？你干嘛非得跟在他身边，跟一狗皮膏药一样啊？脸皮怎么那么厚呢你？你干嘛呀？你说完了。你要干嘛呀你？我是说，你说完了。你你少来农村人那一套啊！
，陆粉英都跟我说了，我不信。爱信不信？为什么？为什么？什么为什么呀？我也不知道为什么。跟你不行，跟别人就行了。小辉，你不用骗我，你也不用哄我。你身体什么样？我知道。我骗你什么了？有必要吗？我有必要在这骗你吗？走，我们进屋，我们进屋去试试。我就不相信了，你跟我不行，你跟别人就行了。你跟我不是我说你是不是神经病啊？你啊，试什么试啊？有什么可试的？试了多久了？啊，还不明白吗？跟你不行是因为不爱你了，不爱你，明白吗？就是一农民，你知道吗？我跟你没法交流。我爱我了。你说，你真的不爱我？不爱了。不爱了。我说你怎么怎么跟你说你都不明白吗？不爱了，你自己看看你自己，浑身上下有什么可值得我爱的？疯了。不爱了。不。烦不烦呀？能别这样吗？哭什么呀？你不爱我了？不爱了？你再说你……哎呀，神经病吧！你让我说。想好了吗？不想了
明天我就搬走了，你放心。小爱这回咋了？不知道啊，这回来话都不说呀。小爱，小爱，小爱，你吭个声。小爱，小爱，你咋了？小爱，小爱，你说句话呀，小爱。哎，小爱，小爱，小爱，你说一声啊。小爱，你开开门。小爱，你咋啦？开个门啊，小爱！小爱，小爱，你到底咋啦？小爱，小爱，小爱，我没死。小爱，你到底咋了？出去。你到底咋了？出去。是干嘛呀？怎么这么早就收摊了？我就是想早点收摊，跟你看电影去。怎么，不想去？那咱们吃饭去。你怎么了，小辉？你今儿是不是去小爱那儿了？去了。去他那干嘛呀？我就是去跟他说点事儿。说什么事儿？说咱俩的事儿呗。咱俩什么事儿？睡觉的事儿。咱俩睡觉了。咱俩怎么没睡呀、啊？不带你这样的啊！提上裤子你就翻脸。喝再多的酒
什么事儿干了，什么事儿没干，我心里清楚。你呀、啊，也别在我面前揣着明白装糊涂，明白吗？明白吗？说话。明白了。明白就回去吧。小辉，我跟你说啊，明儿账点出摊说他到外地进货去了，可是他说了几句不好听的话，他说不让小艾再缠着小辉了，说小辉是他的人。行行行，不说这个了，现在主要想想小艾怎么办，那不吃不喝总不是事儿吧？那我再去劝劝。别再出个三长两短的，咱是不是该给他家人写封信啊？写吧。本来怕他爸妈担心，写吧。那我去拿纸和笔啊。哎。哎。小爱。小爱。你吃点啥不？小爱，小爱，小爱，没事，干活就没事
，咋样了？一直干到现在都没停，你说这身体哪受得了？小安，小安，小安，小安。小爱，小爱，小爱，你这不吃饭怎么行呢？身体怎么受得了呢？我试着做了点咱们家乡的土特产，煎饼卷土豆丝，你尝尝看。小爱，这土豆丝可香了。说，韩小爱，你出来呀！怎么？你是不敢见我呢，还是不好意思见我呀？哎，你说你们俩都离婚了，你怎么还不离开北京啊？我上回来跟你说什么来着？徐小辉对你没兴趣了，你就别在那儿自作多情了。你怎么就不听呢？怎么样？被我说着了吧？要我说，你该哪儿来回哪儿去，你回农村不是挺好的吗？干嘛非赖在北京不走啊？不听好人劝，吃亏在眼前。谭小爱，你说你脸皮怎么那么厚啊？人徐小辉明明对你就没有兴趣了，你怎么还缠着他不放？你要不要脸啊你？我告诉你啊，你赶紧离开北京，干嘛非赖在这儿不走？见过不要脸的，没见过你这么不要脸的。哎，我跟你说的话你听见没有啊？我就是好心劝你。你以为你在城里再找一城里人？人家能对你好到哪儿去啊？就你这身材，你这脸蛋，别癞蛤蟆想吃天鹅肉了。我跟你说的，你听见没有啊？你别跟屋里面装着听不见，你听见没有？今天我把话撂这儿，自己看着办吧。这段不太舒服啊，我过来看看你
的情况，我也是刚刚知道。不管怎么样，咱们俩还是同乡啊。呃，有什么需要我帮忙的，你尽管说，我能帮的我一定帮。你怎么来了？我还想知道你怎么到这儿来了呢。啊，这个小爱身体不太舒服，我过来看看。是吧？我在家头疼脑热，也没见你这么上心啊。曹队长，咱们刚结婚嘛，你什么意思啊你？哎呀，我们这不是老乡吗？我过来看一下有什么呀？是啊，老乡多可怜啊，啊，看着让人多心疼啊，是吧？哎，我们走了。走干嘛呀？哎，走了，别在这儿说了，你说说这么多干嘛呀？你谭小爱，你到北京来是不是就是为了搅和了大家都不爱你啊？你说什么呢？你之前缠你曹立章，小泉，曹立章把你甩了，你爸的徐小辉，你现在跟徐小辉都离婚了，你知道吗？你还在这个干嘛呀？你走吧，咱们走了。在这干嘛呀你啊？小泉，徐小泉，你别胡说八道行吗？啊，小爱是你说的那种人吗？我告诉你，以前我们让着你，忍着你，但是看在小爱的面子上，从现在开始，你要再胡说八道，我就对你不客气。你对我不客气，试试看，我到底想要看看你对我怎么个不客气法。我对你不客气，知道你怎么对我不客气。方便，别来动手，我怎么动手了？哎呀，你有有话好好说嘛。我有话好好说，管好你的媳妇儿。我告诉你，你要再这么胡说八道，我就对你不客气，行不行？来人，冷静一点。你不客气，试试看你。我死人！哎，我去！你让我这不敢揍人呢！我打你！我打他！怎么了？打我们！打我们！打我们！别动了！打我们！别动了！打人女人算什么本事？要打打我！来，打吧打吧打！我打你干什么？来，打我！冲你媳妇儿来！干什么？干嘛呀你？我可真是看你！哎，我死人！我可真是看你！给你做了西红柿炒鸡蛋，给你买了酒，你能喝多少喝多少。阿明哥，你真傻啊你！你人都没。我们要的钱还有啥用啊？小安，保民拉着我来了北京，现在我在北京啊，就你一个朋友了。我不想在这儿待了，我想回去了。小安。
我有一些话想对你说，说堵在我这儿难受，保命，他爱你。对，可能这话我只能说这一次，我再也不会说了。建军没谈过恋爱，我也不知道爱什么。但是一个人揣着一根你送的铅笔揣了十几年，这算不算爱？当知道你来了北京，什么扔下，拉着我就要来北京找你，这算不算？你结婚的时候，我都病成那样了，还给你打家具。脚步声，他不睡觉，这算不算？连拿命换回来的钱也给了你，这算不算爱？我知道。但是我说过，你俩不是一路人。小爱，如果有一天有一个人会像保民这样对你，我希望你嫁给他，好吗竟然爱上一句话。对不住你，我对不住你，我对不住你，你杀我哥！娟娟，我们今天陪着保密哥，多喝点。来，平时和宝斌哥碰一下，多也舍不得花钱买点酒喝。今天，看，不
Kak Minka.怎么会知道我回来的？还准备了一桌酒菜啊！也不等等我就喝多了。哎呀！哎呀！哎，行了，行了，行了。姐姐，来陪我喝一杯。来，来，来，干，来。啊！帅！啊！爸见鬼了！哎呀，保民哥，你真是你去哪儿了？我去保险公司把事跟人说清楚，把钱给人退回去了。你以后去哪儿，你跟我们俩说一声，别神出鬼没的，动不动就找不到你了，怪吓人的。吓得我一惊一乍的。哎呀，哎呦，哪有大早上就这么大鱼大肉的？啊，这不你回来了吗？保民哥，这几个月在外头辛苦了，你瞧。你都瘦了，瘦了吗？瘦了。来，来，曹明哥，欢迎你回来。那好。西红柿炒鸡蛋，你最爱吃的。我炒了吧。嗯，好好。嗯，这个你也爱吃啊。嗯，好了好了好了
这钱是不是就这样退了？有点可惜点了呀。不可惜，可惜猜谜。抠，快吃吧你。哎，小爱，嗯，这人生啊，真是瞬息万变。你看看，我这儿活蹦乱跳的，又吃又喝的，我那几个工友，瞬间就没了。特别是那个跟我同名同姓的。对了，宝明哥，我不太懂啊，就是你把那笔抚恤金还上去了，那能不能确保和你同名同姓去世的那个周宝明的家属拿到这笔钱呢？能，一定能，我跟他们都说清楚了。那就好，只不过是又有一家人要伤心了。行了行了行了行了，别让这些不开心的了，要我说呀。咱们在北京，那就要开开心心的过好每一天。对，开开心心过好每一天。来来来，开开心心过好每一天，开心。开曹秘书，每次大家吃饭，你要么借故上厕所，要么出去回电话，你好了也得回请大家一次吧，不能老是铁公鸡一毛不拔。啊，请请请，我我我这两天在正打算请呢。什么时候请？要不我替你请。哎，我实话跟你说吧，我媳妇儿管着钱呢，她是给孩子攒着呢。哦，怪不得。来，加班费，呃，午餐费，一共六十九块八。好，签个字。节呀，这人就少多了。嗯，宝明哥，这次建群回去探家，你真的跟他应该一起回去，不用在北京陪我的。嗨，就我人在哪儿，这家就在哪儿，哪都一样。你怎么不回家？我回到家跟我爸我妈说什么呀？他们要是问我过得好不好啊，我说不好吧，他们操心；我说好吧，我又说不出口。我心情不好，他们自然心情不好。我一想，行了，别给他们添堵了。咱不说这些不高兴的事儿了哈。小爱，接下来你准备干什么？我也不知道，应该是好好干，干出个人样来。嗯。哦，对了，今天过节。
我买了个月饼，给你。王明哥，你心真细。北海真美。嗯。这样一共八毛五。你给我称准没有啊？哎，您放心，绝对给您称的高高的。行，那个。柜子底下还有俩箱子，你给我搬一下。哎哎，行行行行行。先拿外头去，行，一会儿再称这两个啊。行，小严，我回来了。嗯，怎么样？怎么样？今天啊，挺好的。嗯。哎，小严。嗯。这，这个桌子下面那纸箱子呢？啊？哦，卖了。卖了。嗯，怎么了？卖哪儿去了啊？卖给谁了？就街边那个收破烂那家。哎呀，我得找他去。回来。啊？我说你读那么多书有什么用啊？怎么了？一点私房钱都攒不住。发现了，我是谁呀？说，为什么藏私房钱？我这，我这不都是为了你和你肚子里的孩子吗？那钱是给你加营养的，还有就是给孩子买奶粉的。瞧你那样就不像。我跟你发誓，我要是有半句假话，啊，你你。你就让我生不出儿子！胡说什么呢？哎，呸呸呸！哎哎哎，一定是儿子，一定是儿子啊！哎，真的，真的。哎哎，他今儿动了没？嗯，下午还串过来着。啊，是吧？嗯。天上的星星不说话。地下的河叫妈妈，天上的星星。哎，老丁啊，小姚的预产期还有大半个月呢，怎么开始忙活上了？哎呀，到时候他一出院，大人孩子咱们得伺候两个呢，这不早早的弄好了，心里踏实吗？看了。嗨嗨嗨，你你你看看你。那摇这个扇子得意洋洋的，你这当老爷的也得出点力呀！好好好，好好好，遵命，丁大总管，请指示。<笑>那个什么，哎，把那个本儿本儿拿过来，嗯，咱们记一下，看他还应该再去买点什么。谁呀？我。哟，哎，小来了来了，爸。哎，小爱来了。嗯，妈。来来来，快坐，忙着呢。不是不是，给小杨这孩子准备东西呢。啊，你看，哎，你看，不好玩啊？嗯，好玩好玩
。小姚生的肯定是个小男孩，穿上这个肯定特精神。妈，哎，哎呀，这个是我给小男孩子做的。哎呦，哎呀，这手也太巧了你！你王明啊，干嘛呢？啊，小孩的缝纫机啊，它不太顺溜，我给他上点油。好了，王明啊，哎，你这是大难不死，必有后福呀。<笑>小艾离婚可这么长时间了啊，现在心里头也平静了。你就趁着这个时候趁热打铁，赶快给他说。你说呢？你别呲的跟胆儿一样，什么都不说啊。我跟他说什么呀？哎，我觉得现在这样挺好的。你看啊，我每天收工回来，我能看见小艾。晚上睡觉的时候呢，隐隐约约。有时候能听到他缝纫机哒哒哒哒哒哒的声音，我的心里就特别特别的平静，真的。那真呲的跟胆儿一样呢。我告诉你，小艾可是个好姑娘，那外头不一定多少人追呢。那你就说曹立章啊，那日子都过成那样了，哪天万一再回心转意又找小艾呢？就好好想想。我跟你说啊，我知道，只要那个人真心的对小艾好，小艾觉得幸福，我就替他高兴。叶群，你不了解我，我从来就没有想过我要娶小艾。你看看，我有什么？我也没钱，我天天打零工。小艾跟了我，他得遭多大的罪啊！小艾是那么好、那么好的一个姑娘，我周宝明，我真配不上她，真的。嗯，小艾。宝明哥，我们结婚吧。爸，妈，听到这个消息，你们一定会很吃惊，但是我知道。不管我做什么样的选择，不管我做什么样的决定，你们一定会支持我的，爸妈，请相信我，我一定会幸福的。这七斤二两就不小了，现在呀条件好了，营养好。我生小辉的时候才六斤多呢。男儿女儿，儿子，生了个儿子，太可爱了。来来，我抱抱抱抱。不行不行不行，那可不行。怎么就不行了？你那个手哪有轻重啊？这孩子这么小，哪受得了你抱啊？妈，把孩子放我这儿来吧。哎呀，慢点。我我。我得赶紧找鼻子去啊！我要把这个喜讯告诉我爸妈，我有后了。哎呀，这回行了，老曹家有后了。嗯嗯，看我干嘛呀？没事儿，我们就说这孩子挺好的，腿可有劲儿了。你看这腿儿。嗯嗯，他冲我笑了吗？
小辉，小辉，陪我喝点。明哥，你怎么了？小爱，我，我，我，我不行，不行出来溜达这么长时间，好点没？我看你这一晚上出了不少的汗。哎，在这歇会儿吧。对不起啊，我有几句心里话想说。你知道的，我家成分不好，我从小父母双亡，没什么亲人。上小学的时候，因为成分的问题。班里老师、同学们都瞧不起我，欺负我。只有你，你曾经送给我一个笔记本，还有一支彩色铅笔。那彩色铅笔，我一直保存到现在。每当我高兴或者我不高兴的时候，我就看着铅笔，我就跟他说谎话。我心里就觉得很温暖。后来我们上中学了，那学校离我们沙坪坝有两里路。每次你放学的时候，我不放心，我老是悄悄的跟着你，一直到你到家了，我才回去。后来，我学了木匠。每当我到邻村干活，帮人打家具，干完活以后，回到沙坪坝，在田头听到你唱歌的声音，我的心砰砰砰的直跳，在砸沙坪坝。因为有了你的声音，我觉得好温暖。
后来，后来你来了北京，我不放心，我就跟来了。我做梦也没想到，老天会把我心目中的仙女送到我的面前，所以。我不敢，宝敏哥，这些话你为什么到现在才跟我说呢？我不敢。